，慈惠，你怎么来了？我打电话给公司，他们跟我说你今天请假在家，所以我就来了，来找你。啊，是啊，我今天觉得有点头疼。家栋哥，都告诉你了吧？天哪，这事真的是你做的？你知道你做这样的事情对天云有多大的伤害吗？他已经放弃了去参加钢琴比赛，这对他有多么的重要？你为什么要这么做？为什么？因为我喜欢贾东哥，你喜欢他，那他知道吗？知道，知道又有什么用啊？贾东哥，他的心思全在你那儿。无论我怎么对他示意，他都无动于衷。可是如果干爹没有用他的病来逼你，你会跟沈天云在一起的，我也就会有机会让家栋哥爱上我。可是你为了报恩，而嫁给家栋哥，你让我完全没有了机会。所以说。所以说是你通知的沈天云来参加我的婚礼的，没错。你希望他从婚礼上把我带走，因为只有你走，我才有希望。可是你却没有走，所以你想尽了一切的办法，要让我在吴家待不下去，包括。包括你以我的名字给天云写信，没错。你可是我最要好的朋友啊，慈惠。如果家栋哥他的心不在你那儿，如果你没有选择报恩而嫁给家栋哥，我永远永远。都会是你最要好的朋友。我已经是吴家的人了，不是吗？慈惠，来得及，一切都还来得及。你只要把干妈给你的那张支票填上一笔数字，然后你陪沈天云去参加钢琴大赛。你我都知道，他一定会得冠的，不是吗？到时候你们可以带着那笔钱，去过很好的日子。你不是深爱天云吗？你也不是心甘情愿嫁给家栋哥的，所以我求求你，你把家栋哥让给我，让给我好不好？你别忘了，我已经是吴家栋的妻子了。你不要那么固执嘛，你不要为了那些莫名其妙的原则绑住自己。你不觉得你很自私吗？你不觉得这么不择手段吗？思慧，那是因为我。你知道什么是牺牲吗？牺牲就是，就是委屈了自己去，去达到别人的要求，去圆满别人的期望。我告诉你，我正在做。当我答应家栋的爸爸嫁给家栋的时候，我以为我懂，可是今天我面对你，我忽然发现，忽然发现我真的不懂。也许我错了。也许我做的牺牲没有任何的意义，没有任何的意义。慈惠，所以你现在决定带着支票跟沈天云走吗？你以为我会吗？你以为我会跟他走吗
，为了你离开家洞，你不觉得很可笑吗？再说我的决定，我凭什么跟你说？你有资格听吗？词汇，词汇。放心吧，既然你留下来，我也绝不会让你有好日子过的。说，你把思慧藏哪儿了？说，我不知道你在说什么。我告诉你，你要不跟我说把思慧藏哪儿了，我饶不了你。你给我放清醒一点好不好？他不在这儿。你是不是又让他受委屈了？是不是？说话，说话，放开！你把他怎么样了？如果我当初知道，介绍你和慈慧认识，会让你们像磁石一样的吸在一起，我打死也不会让你们见面的。如果我知道，你会不珍惜我们的友情。利用了词汇的弱点，就这么把他从我身边抢走，打死我我也不会答应的。那毕竟你们是见面了，毕竟你和词汇结了婚。啊，我真的不该怀疑词汇还会来找。现在没有，并不代表他以后不会来找我。他不会的。你能担保吗？我，吴家栋，是你，是你对词汇不好，所以让词汇多了一个选择的机会，不是吗？词汇他不会这么做的。或许会，或许不会，可是我们现在多了一个选择，不是吗？我告诉你，你少用那种模棱两可的态度对我说话。那你要我怎么跟你说？你口口声声说你在乎词汇，你爱词汇。我请问你，你怎么对词汇的？啊，家东，词汇是倒了八辈子霉，才会嫁给你这种男人。你好不了哪儿去呀？啊，拿不起，放不下。词汇，她要是嫁给你，她也不会走运。词汇，词汇，哎，词汇，你在家呀？把我急坏了，我还以为你去找沈天云了。词汇，你要干嘛？你要干什么？词汇，你真的要去找沈天云呐？你知道吗，家栋？天云被我毁了，他不想参加比赛了，他彻底的把自己给毁了。那是他太软弱，这样的人一点不值得同情。你怎么能这么说呢？他曾经可是你的好朋友啊！我用得着说他的好话吗？他做了什么？他明知道你是我的妻子，还一天到晚的缠着你，他还算个男人吗？再怎么样，也比那天晚上你对我那样，那样好。词汇，我。家栋，你说过，说过夫妻之间，应该坦诚相对。所以家栋，今天天云给我打了个电话。他，他说如果我不去参加他的比赛。他就弃权，又来这套啊！又来这套啊！你知道他今天跟我说什么吗？他说你是倒了八辈子的霉才会嫁给我的。你去找过他了？我，我回到家里，看不到你。我以为，是，你以为我拿了支票，去找他。跟他跑了，对吗？我告诉你，吴家东要走那天晚上我就走了
，就是走我也不可能跟他走。呃，词汇，词汇。那好，是我的错，对不起。我们忘了以前的一切，重新开始，好不好？家东，你知道吗？如果天云因为我毁了他自己，我会一辈子内疚的。家栋，所以，所以我等你回来，想跟你说，请你允许我去参加他的比赛。词汇，我没听错吧？你让我允许你去参加？对。他明天比赛，要是你允许的话，我就打电话给他。家栋，词汇，你，你真的给我出了一个难题，我，爱情是自私的，词汇。这个我没有办法给你做决定，你自己决定吧。先生几位啊？一个人。哦，这边。来、啊，给我一杯威士忌。哎，好的。给您。啊，家栋哥，你怎么来了？我不想见到你。你哭什么哭？该哭的是我，而不是你。家栋哥，你别这么喝嘛，会伤身体的。伤身也比伤心好。你知道吗？沈天云又在装可怜了。他怎么了？他威胁词汇。如果词汇不参加他的钢琴比赛，他就弃权。嗯，他怎么可以这样嘛？那词汇，他没有答应吧？他，他如果真的在意你，就不该答应的。这么说，词汇他答应了。哎，词汇怎么可以这样子嘛？难道你一个人在这里喝闷酒？你少说两句行不行啊？好，好，好，不说，不说了。那我陪你喝酒。来，来，来。家栋哥，我敬你。你一定要去吗？嗯。你不再考虑一下吗？你说过这件事，我可以自己决定。他词汇。其实家栋，你也可以去。别忘了，你也是天云的好朋友。从我娶你的那天起，沈天云就不是我的好朋友了。
去吧。你要去就去吧。妈，嗯，怎么要出去啊？哦，我我去看一个老朋友，我很快就会回来的。这放假的日子，不在家陪家栋，可见这个朋友一定是很要好，也是个很有交情的朋友了。嗯，算是吧。妈，饭菜我都做好了，放在桌子上了。我，嗯，那就去吧。哎，谢谢妈。嗯，再见。嗯、你有点出息好不好？他要去看那个男人的比赛了。你就眼睁睁的看着他去吗？又是雨晴告诉你的，是不是？是，就是他，是个正常人都会看不下去的。你就让他把你当猴子耍吗？不是这样的，妈，不是这样的。贾东，我不是不想对他好，可是你看他的所作所为啊！啊，离开他。我做不到。我告诉你，只要这个男的拿了奖，他立刻就会跟他走。你信不信？妈，我求你了，不要再说好不好？像个男人，跟他离婚。嘉东哥，嘉东哥，干嘛？如果嘉栋哥知道又是我告的密，他不会原谅我的。放心吧，等他清醒之后，知道了这一切，他会感激你的。嗯。嗯沈天云先生上场。等了。五号，沈天云先生，请上场。沈天云先生，请上场
子慧，谢谢你来，谢谢你。你是我这次比赛最大的动力。本届威尔斯国际钢琴比赛第一名是五号沈天宇先生。子慧，我获奖了，我获奖了。沈先生，沈先生，沈先生，您得到了威尔斯国际钢琴比赛的冠军，你有什么感想？我，我要感谢一个朋友，啊，就是他，要不是因为他，我也没有今天，真的，啊，是这样啊，哎，子慧，哎，子慧，哎，不好意思，先生，不好意思，不好意思。子慧，子慧，谢谢你能来。真为你高兴，我就相信你一定能办得到，一定能成功的。子慧，获奖第一名是要去欧洲学院里进修的。子慧，你跟我一起走吧。你别忘了，我已经是家栋的妻子。你给你自己一个机会，也给我一个机会。你知道我们在一起会很快乐，很快乐的，这你是知道的。子慧，不要再告诉我什么报恩牺牲这种事。人生不过短短的多少年，我们干嘛不为自己活着呢？是啊，如果如果我开始就这么想的话，就不会答应爸爸嫁给家栋了。子慧，你是为了报恩，可他老人家已经走了呀。但是他信任我，希望我好好照顾这个家。子慧，天宇，这一切已经不再可能了。你要好好的，好好的发挥你的才华。我要你做到，这个世界上，我一定在某一个角落里面，默默的为你祝福，默默的为你祈祷。子慧，我不想听，我不想听这些。子慧，你跟我走吧，好不好？不可能了，我要回去了，该去尽一个儿媳妇和妻子的义务了。你好好的。妈，这么早就回来了，你那个挺好的朋友，好吗？挺好的，你给我站住！哼，对你这种女人，也没什么客气话好讲。你去私会那个男人。你别忘了，你是结过婚的女人呐！不是的，妈，你听我说，我管你参加什么钢琴比赛还是二胡比赛，你去见那个男人就是不对。哼，是啊，他得了第一名了，你开心了吧？妈，他是个有才华的人，他能有今天，我感到骄傲。哦，好啊，真好啊！问问吴家要不要放串鞭炮，欢送你去和他重温旧梦啊？妈，我去看他比赛，家栋是知道的。家栋，家栋，你快告诉妈，你是知道的，对吗？是你自己坚持一定要去的。我，我去的理由你是知道的呀。慈惠。是你逼我放弃你，贾东，你还啰嗦什么呀？快
把你准备好的东西拿出来，让他签，让他签啊！我的部分我已经处理好了。什么意思？要跟我离婚吗？吴家栋，这是你的想法吗？就因为我去参加了沈天云的钢琴比赛。说那么多废话干什么呀？这不正中你下怀吗？反正你本来就不想嫁给家栋啊。不过在签字之前，把之前我给你的支票还给我。嗯，忘了？你不会开心的都忘了吧？我先前给你的那张空白支票，让你离开吴家，这事儿你都忘了？我没忘，没忘，没忘就把支票交出来，然后离开吴家。其实，本来我是想给你补偿，可是你做出这么龌龊的事情，我们吴家再也不欠你什么了。严格说起来，我把你养这么大，你该开张支票。来报答我的养育之恩才对呢。您觉得我们之间有情分吗？我爸爸死得早，我妈妈为了你们那个厂，被活活烧死的。我从小就被带到了你们家，你没有一天给过我好脸色，对吗？对，我是没给你好脸色看。可是我把你养这么大，否则你早就饿死了。是，我是看着你的脸色一天天长大的。要不是为了家栋，为了我爸爸，我早就离开这儿了。说的真好听啊，你终于说实话了。现在，签字，还我支票，立刻离开我们吴家。其实啊，要不是你爸。和家栋的阻挠，我早就把你赶出我们吴家门了，更别想做我的儿媳妇。要不是为了我爸爸，我百分之百的不愿意做你的儿媳妇。啊，吴家栋，听到了吗？你听到了吗？人家终于讲实话了，他根本不想嫁给你呀！快！把支票还给我，签了字，立刻离开吴家。我，我一分钟都不想再看到你那张脸。不要怪我，干嘛？他，他，他只签了零啊！我不会要你们吴家一分钱的。麻烦你家栋，把笔给我，给我笔，我好签字。家栋哥，你快把笔给他，快啊！子慧，我最后问你一次，你会跟沈天云走吗？吴家栋，你觉得呢？我会吗？既然这样，不要签了。不要签了！哎，贾栋，你疯了！你，你不是说好了吗？让他签，让他签呐、啊，签呐、啊，让他！哎呀，聪慧，快把笔给我，这里有笔，你赶快签，赶快签，赶快签啊！哎哎，你赶快给我，不要签，不要签，签啊！给我，贾栋。哎
，你怎么了？辞婚？贾总，要去哪儿啊？医院。哎呀！干嘛？这到底怎么回事啊？怎么回事啊？说的好好的嘛，不是？哎，干嘛？你还好吧？从小到大他就这样，假装可怜，谁知道他心里到底想的是什么呀？他呀，哎呀。慈惠，慈惠，你还好吗？慈惠，慈惠，你放开我！慈惠，让我走！你还在打点滴？别烦我！慈惠，你别这样！慈惠，我这一时冲动，你原谅我。慈惠，我难受。医生，医生，我太太要吐了，快点来呀！医生，啊，怎么了？医生，她要吐了。好，不要紧，你太太之前。也有呕吐的现象，我主动替他验了孕。验孕？是的。医生，你是说？恭喜你，你太太怀孕了。我怀孕了。是的，你要多注意休息。慈惠，你怀孕了，慈惠。这孩子，这孩子我能要吗？当然要啊，这是我们的骨肉啊，慈惠。不，你太太还逼着我跟你签离婚协议呢，我不能怀孕。慈惠，不，慈惠，不会的，不会的，慈惠。我怎么会怀孕？不会的，我不会让你离开我的，慈惠。我真没想到，他会在这张空白支票上签上一个“零”字。难道他真的不是想要我们吴家的钱？哼，看样子，这旧情人对他的吸引力还真不小，竟然连钱都不要。你，你这么说话可是对他不公平啊！干妈，难道你又不想让词汇？尽快离开家东哥了，我当然希望了。我希望他们赶快离婚，我希望他以后别再丢我们吴家的脸。来，慈惠。家东哥，你们回来了，慈惠还好吧？哎，来，慈惠坐，先歇着。啊，好了，人也回来了，也该没事了吧？继续刚才的事。把字给签了吧。家栋哥，家栋，你怎么回事啊？啊，你千万不要中他的计呀、啊！咱们不是说好了吗？他不能留在我们吴家了。妈，这婚我不能离。为什么不能离？啊，你字都已经签了。妈，他不能签。为什么不能签啊？慈惠他，他已经有了我们吴家的孩。
以前咱们说的那些计划，嗯，都要抛开了呀！啊，干妈，嗯，雨晴啊，你是个聪明乖巧的孩子，干妈相信你，你一定会找到一个好人家的。干妈，我不要。我不要啊！不要又能怎么样啊？现在这件事情由不得你呀、啊，也由。你睡了好久了。你到底是怎么了，玉琴？怎么一个人跑到这儿喝酒啊？我怎么能不喝？你知不知道，词汇都怀孕了。玉琴，词汇怀孕了，你应该恭喜她呀。恭喜？你懂什么？你知道这代表什么意义吗？这代表，贾东哥永远都不会跟他离婚。这代表我干妈不但不会讨厌他，还会接纳他。你懂不懂？你懂不懂啊？我怎么不懂啊？啊，这样你不就可以死心了吗？你不要再耍些手段，做损人不利己的事，好不好？你怎么可以这么说我？你真的很讨厌，很讨厌，很讨厌！玉琪，好了，不要闹了，好不好？玉琪，不哭不哭啊！走，我开车带你去一个地方，好吗？走吧。
，你干嘛带我到这里来？你不知道，这是家栋哥跟慈惠结婚的地方吗？我知道，但也是我第一次看到你的地方。玉琴，我第一次看到你的时候，眼光就再也舍不得离开你。你好美，可是我怎么也想不到。你这么美丽的女孩，为什么会有这么多的坏心思？虽然这样，可我还是收不回我的视线。不但如此，我还希望一辈子看着你，玉琴，嫁给我吧，忘掉这里的一切，我带你回新加坡，我们一起过好日子。好不好？你这是，你这是在向我求婚？是。飞蛾配癞蛤蟆，一点儿也不合适。你生物学根本就没学好嘛，真是太可笑了。子慧，哎呀，刘妈，您怎么回来了？不是说家里有事儿吗？哪有什么事儿啊？不就是太太希望你辛苦些，打发我走了吗？不说这个了，你这是……哦，哎，子慧，啊，你这是要离开吗？嗯，子慧呀，别犯傻了，太太都告诉我了，说。我给你的方子见了笑，说你怀孕了，这有有了孩子以后再也没人会为难你了。刘妈，你不知道这个家我实在是待不下去了，你不知道。哎呀，我怎么会不知道啊？以前啊发生了那么多的事情，你不都忍下来了吗？可是现在我不能忍了，你知道吗？他们还逼着我离婚呢。哎呀，那都过去了。哎、我的大小姐，你怎么还不清楚？你现在肚子里有宝宝了，你就要转运了。这孩子来的不是时候，刘妈。慈惠呀、啊，你该不会想做傻事吧？慈惠呀、啊，你可千万别胡思乱想啊！这孩子在你肚子里，那是一条命啊！既是一条命，那就该让他活下来。我会养他的。哎呀，别说傻话了，慈惠，一个女人带孩子多不容易啊！我可以。那你就忍心看着孩子？没有爸爸，也没有奶奶吗？哎哎，对对对对对对，哎，刘妈说的对呀、啊。哎，对，子慧啊，你你你你不能再对你肚子里的孩子再有什么坏想法了啊！
们吴家的子孙。哎呀，怎么了，慈惠，都不合胃口啊？哎呀，这我我不想吃。哎呀，柳妈，这可怎么得了啊？你看他什么都不想吃啊！看看，再做点什么啊？想想花样，再做点什么给他吃？他需要营养啊。粥啊，面呀、啊，汤啊，甜的、咸的、酸的、辣的，我都做了。太太，我再想想，再想想。哎呀，柳妈，你、啊、你别忙了，我吃。哎呀，哎呦，哎呀呀呀，哎呀，哎呀，慈惠，慈，哎呀，哎，嗯，哎呀，慈惠，你还好吧，慈惠？哎呀，啊，这可怎么得了？我的天哪！哎呀，哦，慈惠啊，没事了吧？干妈，哎，玉琴，你来了。嗯，有事吗？嗯，我。焦腾哥，慈惠。我想慈惠，他应该是不想看到你吧。慈惠，你别这样恨我好不好？干妈。我想单独跟慈惠说几句话，表达我的歉意，可以吗？那得看慈惠的意思。嗯，嗯，好，那你们慢慢聊啊。雨晴啊，嗯，要说一点开心的话，孕妇是不能生气的啊。
，就是你做了；再将来呀，就是你儿子做了。妈，你想的太远了。远吗？从你出生到现在。不也是一眨眼的功夫吗？对了，妈，前一阵和皮特谈合作建厂的事，我们是不是可以再讨论一下？这件事情我还是维持原意。目前的公司情况不错，没有必要做有风险的投资。妈，可是，妈，当然了，皮特那儿我会给一个合理的交代。雨晴。联络的怎么样，干妈 ？Peter 不在酒店，联络不到他。哦，妈，那 Peter 的事情你再考虑一下，我去厂里忙了。我已经决定了，你去忙吧。干妈。嗯。你真的不再考虑了？哼你怎么来了？啊，雨晴，我已经看到新闻了，恭喜你啊！你果然没让大家失望，一举成名，拿下了大奖。啊、谢谢。呃，不然这样吧，晚上我来做东，我们一起聚聚，如何？雨、啊、晴，你太多事了吧？怎么会呢？词汇现在怀孕了，天云得了大奖。难道我们不该好好庆祝一下吗？而且，我希望你们见见我的男朋友啊。男朋友？嗯，那个就是就是 Peter。Peter。Peter。嗯，也是 Peter 让我邀请大家一起聚聚的。天云
你应该不会拒绝吧？你不会因为现在红了，连老朋友都不见了吧？哎，这……贾董哥，你也不会小气到不放心让词汇和天云见面吧？玉琴。你怎么进来的？我自有办法。怎么了？看到我不开心啊？我呀，被你打怕了。你怎么这样说我？是我干妈找不到你，要我来找你的。找我有事吗？嗯，听了你别失望，我干妈不想跟你合作了。没关系，我已经在接洽其他的公司了。嗯，这些呢，都是公事。那私事呢<笑> ？Peter， 我问你，你真的是想娶我？你说呢？我正在考虑，慎重的考虑。有考虑就好，啊，有考虑就好。嗯、怎么样？喝了这几味茶饮，还想吐吗、嗯？不吐了，不吐了。嗯，我说过。调理孕妇，我有一套的。啊，哎，我做了小馄饨，想吃吗？我吃，我吃，就来啊。好的。啊，家栋回来了。嗯。多煮几个啊。知道了。您会不会笑我太能吃啊？怎么了？怎么不说话？佩特请我们今天晚上吃饭。嗯，我不想去。还有天云。那我更不去了。为什么不去啊？不为什么，不想去了。你不说为什么，那我就帮你说。因为，因为你不想再见到天云。谁说的？因为你怕沈天云知道你怀孕了。我怀孕怎么了？怀孕当然没怎么了，词汇。那我们还是去吧，不去会显得，显得我们小家子气。我才不是这样的人呢！我当然知道你不是这样的人。那你呢？啊，我要是那样的人的话，我就不会答应去了。去吧，子慧，那家餐厅你不是很喜欢吗？就当做是给咱们的儿子补一补。那万一不是儿子怎么办？词汇啊，男孩女孩一样好，男孩也好，女孩也好，我都喜欢。一起去吧，好不好？啊，好吧，好，我去。嗯。玉琴，怎么会有五套餐具啊？我忘了告诉你，我用你的名义请了天云、家栋哥还有词汇吃饭。你不会又耍什么花招吧
，你又在想什么？我不是跟你说了吗？词汇怀孕了吗？我也是因为这样才死心了。玉姐，嗯，我答应你，我会给你幸福的。我期待。你不会因为我约了他们吃饭而不开心吧？不会，怎么会呢？啊，一定不会。嗯。哎，家栋哥他们来了。哎，在那儿。家栋。彼得。思慧。哎，你好。你好。天宇也来了。好。你好，你好。天宇，很高兴见到你。我也一样。子慧，恭喜你！谢谢。来，别站这儿把话都说完了。来，坐坐坐。天元坐这儿，呃，家栋和子慧坐那儿。嗯。坐坐坐坐。来，天元坐吧。来，坐。我们大家又像以前一样坐在一起吃饭了。玉琴，现在还加上我。<笑>对，现在还多个你。<笑>我要跟大家说一个好消息 ，Peter 向我求婚了。真的 ，Peter？ 是啊。<笑>哎，大家想吃点什么？柠檬鱼。柠檬鱼好啊，人家都说怀孕的人爱吃酸。等会儿点菜的时候，告诉厨师做酸一点。谢谢你，玉琴。不谢。嗯。啊，尝尝，来，我敬两位。你们很快就有小孩了。我不能喝酒，我以茶代酒。天云，我祝福你，我祝福你能很快找到一个很好的女孩子。我今天看到你敬天云酒的时候，眼里好像有眼泪。没有。祝他找到一个好女孩，有那么难过吗？我没有。那是我看错了。累了一天了，早点睡吧。哎，我本来不想去的。我知道，可我希望你去。你不会误会我什么吧？不会的。